தேன்வெள்ளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாங்கன்னா காட்டுக்கம்பு சாதம் இந்த காட்டுக்கம்பு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தழிச்சு மிக்சியில் வந்து ஒரு சுற்று சுற்றினா அந்த தவிடு வெளியே வந்துடும் அதை வந்து புடைச்சிட்டு இந்த வந்து சுத்தம் பண்ண காட்டுக்கம்பு அந்த காட்டுக்கம்பு அரிசி இதை வந்து நம்ம இப்போ மிக்சியில் தான் இப்போ செய்ய போகிறோம் மிக்சியில் அரைச்சி தான் செய்கிறோம் அதனால் வந்து இதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் தொழிச்சிக்கலாங்க இதுக்கு அரைக்கிறதுக்காக இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தண்ணி இந்த கம்பு வந்து இப்படி தண்ணி லேசாக தொழிச்சு இப்போ மிக்சியில் போட்டு இப்போ அரைக்கலாம் இப்போ அரைச்சிட்டு அந்த அரைச்சது எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மண் சட்டியில் எப்படி ச செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் இதை வந்து சாரில் போட்டு நம்ம அரைக்கலாம் ஒரு சுத்து சுற்றினே இந்த கம்பு அரிசி வெளியில் நின்று கீழே நின்றுச்சுங்க இந்த தூசி வந்து மேலே வந்துருச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு முறத்தில் போட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஒரு ஊதுனாலே போயிடு இல்லாட்டி நல்லா புடச்சி சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு இப்போ அரைச்சிருக்குது நம்ம நைஸாக மறைக்கக்கூடாது ரொம்ப பெருங்குறையாகவும் இல்லாத இந்த அளவுக்கு இந்த சின்ன ரவை பார்த்துக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து விறவடுப்பில் மண் பாத்திரத்தில் இப்போ செய்யலாங்க இப்போ மண் பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு போ நல்லா கொதிக்குதுங்க இந்த சமயம் வந்து தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் சூடான தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக நல்லா தண்ணி கொதிக்க விட்டு தான் எடுத்து வைக்கணும் அப்புறம் தான் இந்த கம்பரிசி போட்டு கிளறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு பாத்திரம் எவ்வளவு எவ்வளோ பெருசு அதுக்கு தகுந்த கம்பு எவ்வளோ வேணுங்கிறத ஒரு கண் அளவு கையளவு தாங்க இதுக்கு குக்கராக இருந்தால் தண்ணியில் அளவாக சொல்லலாம் சுடு தண்ணி தானே நம்ம அரிசி வேக வேக பார்த்துக்கிட்டு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இந்த சமயம் வந்து கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி சேர்த்திக்கணும் சும்மா ஒரு கால் டம்ளர் அந்த கொதி அடங்கிறதுக்காக இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த கம்பரிசி வந்து போட்டு கிளறி விட வேண்டியதாங்க இது வந்து காட்டு கம்பு தான் இந்த வெய்ய காலத்துக்கு நல்லா குளிர்ச்சி மற்றபடி இந்த வீரிய கம்பு குள்ளங்கம்பு என்னென்னமோ கம்பெல்லாம் நிறையா கம்பு இருக்குது இருந்தாலும் இது வந்து தான் உடம்புக்கு நல்லது காலையில் வெறும் வயத்தில் கூட இந்த புளிச்ச தண்ணியும் வாங்க சாப்பாட்டு இதில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்த ஆறுநூறு ரூபாய் உரண்டை புளிச்சு அதில் உப்பு போட்டு அந்த தண்ணியை காலையில் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வயிறு எரிச்சல்லாம் குறையும் அது எப்படி இதில் உரண்டை புளிச்சு தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுங்க கூட இப்போ பார்க்கலாம் இது நல்லா இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் தீ எறியணும் கொதி வந்த வரப்பாடு அந்த கங்குலியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அது வெந்துட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா இப்போ நல்லா கொதி வரட்டுங்க அது வரைக்கும் அப்புறம் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளறிட்டு இருக்கோம் நல்லாடி கட்டி பிடிச்சிரு பாருங்க நல்லா கொதிச்சு திரண்டு வருது பாருங்க நம்ம தண்ணியாட்டு இருந்தது நம்ம ஊற்றி கிளறும்போது இப்படி திரண்டு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தீய தனிச்சிடணும் இது வரைக்கும் கூட தீய எரிஞ்சிட்டு போகுது இனிமேல் தீ எரியப்படாதுங்க அதிகமாக தீய தனிச்சிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு தேங்காய் மட்டை மாதிரி போட்டுட்டுனா அந்த கங்குலியே அப்படி அப்புறம் வேகணும் இனி தீய தனிச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் சுடு தண்ணி நாங்கள் இந்த டம்ளருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் போட்டேன் அதனால் வந்து அந்த எந்த அளவுக்கு இது சாப்பாடு வருதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அரிசி தொட்டு பார்த்து வேக வாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம நீ எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படியே ஒரு தட்டை போட்டு அடிக்கடி அப்படி கிளறி விட்டுக்கிட்டு இருந்தால் போதுங்க அந்த கங்குலியே அப்படியே சூடு அந்த சூட்லேயே வந்து வெந்துக்கு கொதிச்சு வர்றப்போ மறுபடியும் தீயை அரிசிக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம மேலையில் கொதிச்சு விழுந்துரு அதனால் தீயை தனிச்சிடும் அப்புறம் நீ அந்த கங்குலியே அதை வேக வைக்க வேண்டியதாங்க நம்ம வந்து ஒரு மூடி வச்சிடலாம்
நீ அப்படியே அந்த கங்குலே அடிக்கடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் வேக வரைக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கங்கு அந்த கங்குலே தான் வேகுதுங்க இப்போ தீய நம்ம கம்பரிசி போடுறப்ப நல்லா தீய எரிஞ்சிட்டு ஆனால் கைவிடாமல் கிளறணும் அப்புறமெல்லாம் இப்போ விட கட்டி பிடிக்காது எந்த அளவுக்கு ஒரு பச்சை தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம ஊற்றின தண்ணி அதுக்காகத்தான் சுடு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுக்கிறதுங்க அப்பப்போ தொட்டு பார்த்துக்கணும் இது வந்து அரிசி அரிசியாக இருக்கக்கூடாதுங்க நல்லா மையாட்டம் இருந்ததுன்னா வெந்தது கடையாளம் இன்னும் இது நறுக்கு நறுக்குன்னு அரிசி அரிசியாக இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி விடலாம் இந்த அளவுக்கு போகும் இந்த கங்குலேயே வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க இன்னொரு தடவை க நல்லா வெந்த வரப்பாடு எந்த பொசிஷன் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்கலாம் இதுக்கு மேலே தீ எரிக்கப்படாது அந்த கங்குலேயே தான் வேகணும் கொதிச்சு வந்தோடனேவே நம்ம தீயை தணிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கங்கு இருக்கிற மாதிரியே நம்ம அடுப்பு பார்த்துக்க வேண்டியது எனக்கு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கங்குலேயே வேக கொஞ்சம் லேட்டாக அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு வந்து மண் பாத்திரத்தில் கம்பு சாதம் ரெடி இதை வந்து அப்படியே நம்ம இறக்கி கொஞ்சம் அப்படியே மூடி வச்சிட்டோம்னா அது ஆற ஆற நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறாப்ப இருந்தாலும் தண்ணியில் உருண்டை பிடிச்சி போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் குழம்பு இதுக்கெல்லாம் நல்லா சூட் ஆகும் இந்த கங்கு வருங்குள்ள இந்த அளவுக்கு கங்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கங்கு இல்லாத நம்ம தீய தனிச்சுட்டு அப்படி விட்டாவெல்லாம் வேகாதுங்க இந்த அளவுக்கு கங்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அடுப்பு பார்த்துக்கணும் குக்கரில் வைக்கும்போது சிம்மில் வைக்கிறோம்ல அது மாதிரி இதுலேயும் கங்கு வேணும் இது வந்து இந்த சூட்டிலேயே நல்லா கெட்டி ஆகிட்டு சூடாக இருக்குது நம்ம பச்சை தண்ணியில் தொட்டுக்கிட்டு அதை நம்ம திங்கள் அப்படி கொதிச்சு இந்த சூடு அப்படி இருக்குது இந்த சூடு ஆர்வமும் நல்லா கெட்டி ஆகிக்கும் இதே நம்மளுக்கு பதம் உரலில் வந்து நம்ம கம்பு குத்தி அதே மாதிரி முதல்ல பாரம்பரியமாக எப்படி செய்வாங்களோ அது மாதிரியும் இன்னொரு நாளைக்கு அதை பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்ச இது வந்து பாதி பாதி பாரம்பரியம் தான் இது அதே மாதிரி இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க நீங்களும் உங்களுக்கு இந்த விறவெடுப்பு இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம்லாம் அப்படி செய்யணும்னு ஆசை இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து நல்ல உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாமு நன்றி வணக்கம்